നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിഖ്യാതയായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷിക വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലോകമെങ്ങും സമുചിതമായി കൊണ്ടാടപ്പെടുകയാണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സയൻസ് ചാറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞ മറ്റാരുമല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച് ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് തെളിയിച്ച മാഡം ക്യൂറി തന്നെ പ്രതിസന്ധികളോടും വെല്ലുവിളികളോടും പടവെട്ടിയാണ് ശാസ്ത്ര വിസ്മയം എന്ന ആകാശം മാഡം ക്യൂറി കയ്യെത്തി പിടിച്ചത് ശാസ്ത്ര പഠനം സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷിദ്ധമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് എന്തിന് ഗവേഷണം പോയിട്ട് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യം പോലും ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മാഡം ക്യൂറി മുന്നേറിയത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആവേശം പകരുന്നതാണ് ഒട്ടും സുഗമമായിരുന്നില്ല മാഡം ക്യൂറിയുടെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ പോളണ്ടിലെ വാഴ്സായിൽ പ്ലാഡിസ്ലാവ് സ്ക്രോഡോവിസ്കയുടെയും ബ്രോണിസ്ലാവയുടെയും അഞ്ചു മക്കളിൽ ഇളയ കുട്ടിയായിട്ടാണ് മാഡം ക്യൂറിയുടെ ജനനം കുട്ടിക്കാലത്ത് മാഡം ക്യൂറിയെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് മഞ്ഞ എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒട്ടും സുഖകരമായിരുന്നില്ല കൊച്ചു മഞ്ഞയുടെ കുട്ടിക്കാലം അതിന് കാരണവുമുണ്ട് അക്കാലത്ത് സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ദുർഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു പോളണ്ട് എവിടെയും അടിച്ചമർത്തൽ എന്തിനു പോളിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലം പോളണ്ടിനോട് അമിതമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞയുടെ പിതാവ് അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ചതും പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നഷ്ടമാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിയത് അതോടെ ആ കുടുംബം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നതാവട്ടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഫ്ലൈയിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ജോലി കൂടി നഷ്ടമായതോടെ മഞ്ഞയുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്താണ് കുടുംബം പുലർത്തിയത് പിന്നെയും ദുരന്തങ്ങൾ ഒരുപാട് ആ കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തി മഞ്ഞയ്ക്ക് വെറും പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മ അന്തരിച്ചു അതിനു മുമ്പേ മൂത്ത സഹോദരിയും മരിച്ചിരുന്നു ഈ വിയോഗങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു മഞ്ഞയെ ഏറെ തളർത്തിയെങ്കിലും പഠനം മുടക്കിയില്ല ഗോൾഡ് മെഡലോടെയാണ് മഞ്ഞ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ കയറി ഉപകരണങ്ങൾ തൊട്ടു തലോടി നിൽക്കുന്നതും അവയെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതുമൊക്കെ മഞ്ഞയ്ക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ആ കൊച്ചു മനസ്സിൽ നാമ്പിടുകയും ചെയ്തു മെട്രിക്കുലേഷന് ശേഷം പാരീസിൽ പോയി ഉപരിപഠനം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു മഞ്ഞയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി പാടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് മഞ്ഞയെയും അതുപോലെ ഇതേ ആഗ്രഹം വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന ചേച്ചി ബ്രോണിയെയും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് അകലെ വിട്ടു പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല ഇതിന് ഒടുവിൽ മഞ്ഞ തന്നെ ഒരു പോം വഴി കണ്ടെത്തി ആദ്യം ചേച്ചിയായ ബ്രോണിയ പാരീസിൽ പോയി പഠിക്കുക അതിനുശേഷം താൻ പോകാമെന്നതായിരുന്നു ആ പോം വഴി അങ്ങനെ ചേച്ചി പാരീസിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് യാത്രയാവുകയും മഞ്ഞ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്തും കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തും പഠനത്തിനായുള്ള പഠനം സ്വരൂപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് പാരീസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സുവർണ അവസരം വീട്ടിലെ വിളിപ്പേര് മഞ്ഞ എന്നായിരുന്നെങ്കിലും മാരിയ സ്ക്ലോഡോവിസ്ക എന്നായിരുന്നു സ്കൂളിലെ പേര് ഒടുവിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ചേച്ചിയുടെ പഠനശേഷം മാരിയയ്ക്ക് പാരീസിലെ സോർബോൺ സർവകലാശാലയിൽ ചേരാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അവിടെ ഊർജ്ജതന്ത്രവും ഗണിതവും പഠിക്കാൻ ചേർന്നതോടെ മാരിയയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ മുളച്ചു നിറപ്പകിട്ടാർന്ന വസ്ത്രങ്ങളോ കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണമോ ഒന്നും ആ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ആത്മവിശ്വാസവും മാത്രമായിരുന്നു കൈമുതൽ ഏതായാലും ആ കഠിനാധ്വാനം വെറുതെ ആയില്ല പിച്ച് ബ്ലൈൻഡിൽ യുറേനിയത്തിന് പുറമെ വേറെയും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഒരു ലവണത്തിൻ്റെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ അളവിനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ആ ദമ്പതികൾ കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തോറിയത്തിൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവതയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അജ്ഞാത മൂലകങ്ങളെ തേടിയുള്ള ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് വർക്ക് എന്നാണ് തങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങളെ ഈ ദമ്പതികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് യാതൊരു ആധുനിക യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുസുമുറിയിൽ ഒരു ടണ്ണോളം പിച്ച് ബ്ലൻഡാണ് ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവർ ഇടിക്കുകയും പൊടിക്കുകയും അരിക്കുകയും വലിയ പാത്രങ്ങളിലിട്ട് ഭാരമേറിയ ലോഹതണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഇളക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഈ ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിന് ഒടുവിൽ ഫലമുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി
അങ്ങനെ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹയാകുന്ന ആദ്യ വനിത എന്ന ബഹുമതിയും മേരി ക്യൂറിക്ക് സ്വന്തമായി ഇതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മറ്റൊരു നോബൽ സമ്മാനം കൂടി മേരി ക്യൂറിയെ തേടിയെത്തി രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനമായിരുന്നു അത് റേഡിയം വേർതിരിച്ചെടുത്തതിനും പൊളോണിയം റേഡിയം എന്നീ മൂലകങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളും പരിഗണിച്ചായിരുന്നു പുരസ്കാരം നൊബേൽ സമ്മാന ലബ്ധിയോ ക്യൂറി ദമ്പതികളുടെ പ്രശസ്തി ലോകമെങ്ങും പരന്നു എന്നാൽ പ്രശസ്തിയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചമൊന്നും ഇവരെ ബാധിച്ചതേയില്ല ഗവേഷണം മാത്രമായിരുന്നു ഇവരുടെ തപസ്യ അങ്ങനെ ഗവേഷണവും ജീവിതവും സുഗമമായി ഒഴുകുന്നതിനിടയിലാണ് ആ ദുരന്തമുണ്ടായത് പിയറി ക്യൂറിയുടെ വിയോഗമായിരുന്നു അത് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പുതിരവണ്ടി ചക്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു പിയറി ക്യൂറി ആ വേർപാട് മേരി ക്യൂറിയെ ഏറെ ഉലച്ചെങ്കിലും താമസിയാതെ ഗവേഷണ രംഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സോർബോൺ സർവകലാശാലയിൽ ഊർജ്ജതന്ത്ര പ്രൊഫസറായി ചാർജെടുത്തു അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ റേഡിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പിൽക്കാലത്ത് തൻ്റെ ജന്മനാടായ പോളണ്ടിലും റേഡിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ മാഡം ക്യൂറിക്ക് സാധിച്ചു ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പോലും പേറ്റൻ്റ് എടുത്ത് കോടികൾ കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിൽ ഏറെ വ്യത്യസ്തയായിരുന്നു മാഡം ക്യൂറി തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പാറ്റൻ്റ് എടുക്കാനോ അതിലൂടെ കോടികൾ കൊയ്യാനോ ഒന്നും ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞ ശ്രമിച്ചില്ല ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരിയായിരുന്നു അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോഓപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലും അംഗമായിരുന്നു മാഡം ക്യൂറി ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സൈനിക സേവനത്തിനിറങ്ങാനും ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞ മടിച്ചില്ല സൈനികർക്കായി എക്സ്റേ യൂണിറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിൽ തൻ്റെ മൂത്ത മകളായ ഐറീനയും മാഡം ക്യൂറി സജ്ജയാക്കി ഐറീനെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തേക്കും ഗവേഷണത്തിലേക്കും ആകർഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളെ ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ മാഡം ക്യൂറിക്ക് സാധിച്ചു നൊബേൽ കുടുംബം എന്ന് മാഡം ക്യൂറിയുടെ കുടുംബത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും തെറ്റില്ല അമ്മ അച്ഛൻ മകൾ മകളുടെ ഭർത്താവ് ഇവർക്കെല്ലാം നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരു അപൂർവ കുടുംബമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ മാഡം ക്യൂറിക്കും ഭർത്താവായ പിയറി ക്യൂറിക്കും ഊർജ്ജതന്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മാഡം ക്യൂറിക്ക് രസതന്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന ബഹുമതിയും ഇതിലൂടെ മാഡം ക്യൂറി സ്വന്തമാക്കി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രസതന്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചത് മാഡം ക്യൂറിയുടെ മകളായ ഐറീൻ ജോലിയോ ക്യൂറിക്കും മകളുടെ ഭർത്താവായ ഫ്രെഡറിക് ജോലിയോ ക്യൂറിക്കും ആയിരുന്നു കൃത്രിമ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾക്കായിരുന്നു പുരസ്കാരം തീർന്നില്ല നൊബേൽ വിശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ യൂണിസെഫിന് സമാധാന നൊബേൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാഡം ക്യൂറിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളായ ഈവിൻ്റെ ഭർത്താവ് ഹെൻറി ലബോയിസ് ആയിരുന്നു യൂണിസെഫ് ഡയറക്ടർ സ്ത്രീയായി പിറന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒട്ടേറെ അവഗണനകൾക്ക് പാത്രമാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മാഡം ക്യൂറിക്ക് ഫ്രഞ്ച് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിൽ അംഗമാകാൻ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അക്കാദമിയിൽ സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും അന്നുണ്ടായിരുന്നു മാഡം ക്യൂറിക്കെതിരെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ പലരും നടത്തുകയും ഒരു വോട്ടിന് തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അവർക്കെതിരെ പത്രങ്ങളിൽ അപവാദ കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോലും പലരും മടിച്ചില്ല ഇതേക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റൈൻ അസ്വസ്ഥനാവുകയും ഇത്തരം നീച പ്രവൃത്തികളിലൊന്നും കാലിടറാതെ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ മാഡം ക്യൂറിയെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ തന്നെ ഗവേഷണങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മാരക രോഗത്താൽ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കണ്ണീരോർമ്മ കൂടിയാണ് മാഡം ക്യൂറി യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കാരണം അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന രോഗത്തിനടിമയായി മാഡം ക്യൂറി രോഗം തൻ്റെ ശരീരത്തെ കാർന്നു തിന്നുമ്പോഴും എത്രയോ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ ഇനിയും തനിക്ക് ചുറ്റും മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നും അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുമുള്ള ചിന്തയിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ മുഴുകുകയായിരുന്നു ആ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ജൂലൈ നാലിന് പാരീസിലെ സോവോയിൽ വെച്ച് ആ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് മകളായ ഐറീനയും കാത്തിരുന്നത് ഏതാണ്ട് സമാനമായ ദുരന്തമായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു കണ്ണീരോർമ്മയാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വികിരണങ്ങളേറ്റ് ലുക്കേമിയ രോഗബാധിതയായാണ് ഐറീൻ മരിച്ചത് സംഭവബകുലമായ ഈ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭയുടെ ജീവിതം നമുക്കെന്നും ഒരു പാഠപുസ്തകം തന്നെയാണ്